լրագրողական հետաքննություններ իրականացնելի սան խուսափել է իրավական ակտերից օգտվելը։ Տեղեկատվության որոն մաս ստացման, արտադրման և տարածման ամբողջ չղթան ասնում է օրենքների, ենթահորենց դրական ակտերի, պայմանագրերի զանազան փաստաթղթերի, դատական ակտերի, քրեական եւ այլ տեսակի գործերի ուսումնասիրման ճանապարհով։ Իրավական ակտերը տարբեր են կախված բովանդակությունից, ընդունման ձևից, ընդունող մարնից կամ սուբյեկտից, կիրավման շրջանակից։ Հետևաբար տարբեր է նաեւ հրապարակման շրջանակը, հասանելիությունը, մատչելիությունը։ Երբ եմ ընկարի քելին ու օգտվել նաեւ անհատական իրավական ակտերից, որոնք ոչ միշտ է, որ հասանելի են կամ պարունակում են անձնական տեղեկություններ։ Հետաքննություն իրականացնելու ժամանակ լրագրողին անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ տեղեկատվություն հավաքել իրեն հետաքրքրող անձի կամ կազմակերպության վերաբերյալ։ Հետևաբար անհրաժեշտությունը առաջանում ընտրել մի քանի աղբյուր, տեղեկություններ փնտրել, հավաքել, խմբագրել մի քանի ուղղություններով։ Օրինակ Պաշտոնյայի ունեցվածքի մասին լրագրողական հետաքննություն իրականացնելու համար բավարար չէ բոլորին հասանելի աղբյուրների հիմա վրա նյութ պատրաստել։ Բարձրաստիճան Պաշտոնատան անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված գույքի ու եկամուտների հայտարարագիրը, որը ներկայացված է Պաշտոնյայի կողմից, իրականությունից կտրված է։ Վերահսկման պատճաճ մեխանիզմների բացակայության պայմաններում Պաշտոնյան խուսափում է ամբողջությամբ հայտարարագրել իր ունեցվածքը կամ իր ունեցվածքը ձևակերպում է այլ անձանց անուններով եւ դուրս մնում վերահսկողությունից։ Անհրաժեշտ է լինում օգտագործել մարդկային եւ նյութական այլ ռեսուրսներ։ Եթե նույնիսկ Պաշտոնյան բարեխիղ չէ գտնվել եւ ամբողջությամբ հայտարարագրել է, միև նույն է։ Լրագրողը պետք է ստուգի տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը համադրի եւ հրապարակի միայն ճշտված եւ հիմնավորված տեղեկատվությունը։ Հետաքննական հոդվածների համար արդյունավետ եւ օգտակար աղբյուր են քրեական գործերի նյութերը։ Թեև գործերի քննության փուլում դրանց հասանելիությունը սահմանափակ է եւ նախակենական մարմինը վկայակոչելով օրենքով նախատեսված նախակենական գաղտնիքին մերժում է տեղեկատվության տրամադրումը, այն ու ամենայնիվ դրա ավարտից հետո հնարավորություն կա ծանոթանալու նյութերին։ Սակայն ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ։ Գործի քննության ավարտից հետո, եթե այն դատարան չի ուղարկվում, այսինքն նախապատրաստված նյութերով քրեական գործ չի հարուցվում, ապա նախակենական մարմինը հաճախ կախված քաղաքական իրավիճակից, հատկապես պաշտոնատար անձանց վերաբերող քրեական գործերի նյութերին ցույց չի տալիս ծանոթանալ, պատճառաբաներով թե խախտվում է նրա անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը։ Մինչ դեռ իրավակիրար պրակտիկայում այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերում ընդունված է, որ քննադատության ընդունելի շրջանակները պետական պաշտոնս բաղեցնող ունենի նկատմամբ ավելի լայն են քան մասնավոր անձանց նկատմամբ ի տարբերություն վերջինների սպետական գործիչները անխուսափելի օրեն եւ գիտակցաբար բաց են իրենց յուրաքանչյուր խոսքի եւ արարքի մանրակրկիտ քննարկման համար ինչպես լրագրողների այնպես էլ լայն հասարակության կողմից հետևաբար պետք է դրսևորեն հանդուր ժողականության առավել բարձր աստիճան քաղաքական գործ չի անznakan իրավունքները չի կարող վերդասվել խոսքի ազատության իրավունքից երբ անրադարձ է կատարվում հանային շահին վերաբերող հարցերի հետ քետակենող լրագրողների կայքը 2016-ի ապրիլին հրապարակել է շահին ժամանակ գլխավոր հարկադիր կատարող հարթարատատության գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանի օֆշորային ընկերությունների միջոցով ծավալած գործունեության մասին հետակենություն։ Պանամայում գրանցած ընկերությունների միջոցով Միհրան Պողոսյանն իր պաշտոնն օգտագործել էր սեփական բիզնեսի զարգացման համար եւ թաքցրել եկամուտները։ Հրապարակումից հետո Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մասնակցելու մեղադրանքով։ Այդ ուհանդերց 2017-ի հունվարին գործը կարճվեց։ Դրդատվա միջոցը դիմել էր հքցի խնդրելով տրամադրել կարճման որոշումը եւ ստացել մերժում։ Դատական 2 ատյաններում բողոքարկվել էր քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին որոշումը չտրամադրելու քննիչի գործողությունները, ինչը եւս մերժվել էր։ Իշխանափոխությունից հետո Միրան Պողոսյանի օֆշորի գործի կարճումից 1 տարի 10 սամիս անց հատուկ քնչական ծառայությունը հետքին տրամադրել է գործի կարճման որոշումը, որից պարզ է դառնում, որ բացի Միրան Պողոսյանի եւ նրա հարազատներին հարցակնելուց հքցան որևէ այլ գործառույթ չի իրականացրել եւ քննիչը որոշել է կարճել գործը բացառապես հիմնավելով այդ ցուցմունքների վրա։ Այսինքն ի սկզբան է որոշված էր գործը կարճել, ինչը ապացուցվում է գործի փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ։ Բացի քրեական գործի նյութերի ուսումնասիրել է լրագրողներն իրավունք ունեն ներկա գտնվել նաև դատական գործերի քննությանը։ Բացառությունը են միայն դրմփակ նիստերը, որի ժամանակ բացի դատավարության մասնակիցներից այլ անձանց մուտքն արգելվում է։ Լրագրողական հետաքննությունների ժամանակ գործի դատաքննությունը բազմաթիվ տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն է տալիս լրագրողին։ Օրինակ, երբ խոսքը պետական միջոցների յուրացումների մասին է, դատաքննության ժամանակ հրապարակվում են բազմաթիվ փաստեր, ուսումնասիրվում են փաստաթղթեր, հարցակնվում են վկաներ եւ այդ ամենը հնարավորություն է տալիս լրագրողին հասկանալ, թե ինչ եղանակներով ու մեխանիզմներով են պաշտոնյաները յուրացնում պետական միջոցները։ 
դրա լավորինակ է 2016-ին արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում արմավիրի սոցապի գործ անունը ստացած քրեական գործը որտեղ պետությանը հասցված վնասիչափը կազմում էր 450 միլիոն դրամ դատաքննությամբ պարզվեց որ արմավիրի մարզի սոցիալական ապահովության մի խումբ աշխատակիցներ հայ փոստ ընկերության աշխատակցի հետ նախնական համաձայնությամբ կազմել են նպաստառուների հասանելի թաղման նպաստների եւ ժառանգվող գումարների իրական չափը գերազանցող հավելագումարներով ձևավորված ֆինանսավորման ամսական պահանջագրեր եւ վճարային ցուցակներ այն ու հետեւ կատարված հապշտակությունը կողարկելու նպատակով յուրաքանչյուր նիր հերթին ոչնչացրել էր վճարման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը եւ շտեմարանում խեղաթյուրել կենսաթոշակային տվյալները միայն այս գործի մեխանիզմով իրավապահ մարմինները մարզերում բացահայտել էին նմանատիպ այլ չարաշահումներ ու յուրացումներ Եթե լրագրողը նույնիսկ ներկաչի գտնվել դատաքննությանը եւ գործով կայացվել է դատական ակտ, Հայաստանում գործում է DataLex տեղեկատվական պորտալը։ DataLex-ը հնարավորություն է տալիս հետաքրքրող անձի անուն ազգանունը համապատասխան ուղղվածության դաշտում գրելով գտնել նրան վերաբերող քրեական, վարչական կամ քաղաքացիական գործերով դատական ակտեր։ Կամ այդ եղանակով ստուգել լրագրողին հետաքրքրող անձի քրեական անցյալը եւ պարզել, թե նախքին ու դատապարտվել է թե ոչ կամ արդյոք նա դատական վեճերի մեջ առհասարակ եղել է։ Հետաքննություններ իրականացնելու ժամանակ ցանկալի է ֆիզիկական կամ հետաքննություն ներկայացնող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ գործեր փնտրել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայքեջում հնարավոր է վեճի կամ այդ անձանց վերաբերյալ դատական ակտ է կայացրել նաև այդ դատարանը ինչը օգտակար տեղեկատվություն կարող է պարունակել պաշտոնյայի վերաբերյալ եվրադատարանի վճռները կարող են շրջադարձային լինել նաև հայաստանում դրա հիման վրա հարուցվեն նոր քրեական գործեր կատարվեն լրացուցիչ քննություններ եւ այլն որպես իրավական ակտ երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել նաև պայմանագրեր որոնք վերաբերում են ապրանքների մատակարարմանը ծառայությունների մատուցմանը եւ այլն լրագրողները բացախբյուրներում կարող են ծանոթանալ դրանցել օրինակ պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարիքների համար կնքված պայմանագրերը տեղադրվում են 3W գնումներ GTM 3W RMEPS GTM կայքերում այդ պայմանագրերը անհրաժեշտ են ոչ միայն ձեռք բերված ապրանքների կամ մատուցված ծառայությունների գներն իմանալու այլև համեմատություն անելու համար թե ովքեր են իրականացրել աշխատանքները ինչ արժեն այդ աշխատանքները շուկայում այդ պայմանագրերը լրագրողին հնարավորություն են տալիս նաև տեղեկանալ չհրապարակվող տեղեկատվությանը օրինակ ոստիկանական ավտոմեքենաների թվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը համարվում է գաղտնիկ սակայն հրապարակվում են ոստիկանական ավտոմեքենաների ապահովագրության համար կնքված պայմանագրերը իրազեք քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը գնում ներ գետեմ եւ արմեպս գետեմ կայքերում ուսումնասիրելով ապա պայմանագրերը կարողացել է տեղեկանալ գաղտնիք համարվող տեղեկատվությանը քանի ավտոմեքենա ունի ոստիկանությունը հասարակական կազմակերպությունը որևէ օրենք չի խախտել քանի որ օգտվել է բացախբյուրներից սակայն դրանով իրականացրել է բացահայտում ինչը հետաքրքրել է հասարակության լայն զանգվածների հետաքննություն իրականացնելու ժամանակ լրագրողին անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ մանրամասը տեղեկատվություն հավաքել իրեն հետաքրքրող մարդու մասին նույնիսկ այնպիսի տեղեկատվություն որը սովորական ընթացիկ նյութեր գրելու ժամանակ ուշադրության չեն արժանանում եթե ամեն օրը լրատվական հոդվածներ գրելու ժամանակ լրագրողին չի հետաքրքրում խորքային վերլուծությունը վիճակագրական տվյալները ապա հետաքննական հոդվածների ժամանակ դրանք պարտադիր են անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ մի քանի տարիների տվյալներ համեմատական վերլուծություն իրականացնելու համար հետաքննությունների ի ժամանակ երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել օրինակ 1990-ականներին կայացված դատական ակտերը դրանք DataLex տեղեկատվական պորտալում հրապարակված չեն սակայն այդ ակտերը պահվում են արխիվներում լրագրողը կարող է գրություն ուղարկել դատական դեպարտամենտ թույլ տվություն խնդրել եւ իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը փնտրել դատարանների արխիվում լրագրողական հետաքննությունների ժամանակ չեմ կարողացել պարզել հասկացություն չպետք է լինի հետաքննություն իրականացնող լրագրողը նյութի վրա աշխատում է երկար ամիսներ գուցե տարի եւ այդ ժամանակահատվածը բավարար է ամբողջական տվյալներ իմանալու համար էթիկայի նորմերը եւ օրենքները չխախտելու պայմանով լրագրողն ազատ է իր շախբյուրների հարցում դրանք կարող են լինել տարբեր մարդիկ պաշտոնյաներ փաստաթղթեր եւ այլն հետաքննությունների ժամանակ շատ կարեւոր են մարդկանց հետ հանդիպումները օրինակ պաշտոնյայի մասին տեղեկատվություն կարող է տալ նրա հետ աշխատած կամ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը հարևանը եւ այլն սակայն այստեղ էլ վտանգը մեծ է որ նրանք կարող են լրագրողին տալ ինչ որ պատճառներով ուրճացված կամ իրականությանը չի համապատասխանող տեղեկատվություն ստացված ցանկացած տեղեկատվություն հրապարակումից առաջ պարտադիր պետք է ստուգվի